வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கைஸ் இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு ஃபுட் ரெசிபியை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸாக வண்டியை பற்றி நிறையா வீடியோ போட்டேன் இப்போ ஒரு ஃபுட் பற்றி போடலான்னு சொல்லிட்டு போடுறேன் கைஸ் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா அன்லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது ஃபுட்டுன்றதுனால நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்குலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தன்மையில் பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் போட்டிருப்பேன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பூந்தியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பூந்தி வந்து எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பூந்திக்கு வந்து ஒரு கப் அளவில் வந்து நம்ம வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கணும் கடலை மாவு இல்லைனா கடலை பருப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கணும் அதை ஒரு கப்பு எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு வந்து ஆப்பல் சோடா மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து சால்ட் இருக்கும் சால்ட்டை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை நம்ம க கலரி வச்சுக்கிட்டதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் நம்ம எண்ணெயை வந்து கொதுகி கொதியில் வர்ற மாதிரி ஒரு சிம்மில் வச்சு நம்ம வச்சிடணும் எண்ணெயை வந்து ஆவி போட்டு வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அந்த மாவை வந்து அதே கப்பில் வந்து தண்ணி எடுத்து ஊற்றி ரெண்டு ஒன்றரை கப்பு அளவில் வந்து தண்ணி கப் ஊற்றி அதை நல்லா கலந்துக்கணும் நல்லா ஒரு தோசை மாவு பதத்துக்கு அதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு தவாவில் நீங்கள் சைடு ஒரு சைடு வந்து ஆயில் வந்து நீங்கள் வச்சுருங்க இன்னொரு சைடில் வந்து சுகரை வந்து சுகர் சிரப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வழக்கம் போல் நம்ம பண்ணுறது தான் சுகர் வந்து நம்ம எத்தனை கப்பு சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சுகர் வந்து ஒன் கப் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு தான் இதை கொஞ்சம் பண்ணணும் ஏன்னா இது அடியில் பிடிச்சிரும் இல்லைனா சீக்கிரமாக இருக்கிறோம் அதனால் இதையும் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு பண்ணணும் இது வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே அளவில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஒரு ஹாஃப் கப் சுகர் எடுத்துக்கணும் ஹாஃப் கப் தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒன் கப் கடலை மாவுக்கு வந்து ஆஃப் ஆஃப் கப்பை விட கொஞ்சம் மேலே வந்து சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து நல்லா நல்லா சிரப் பதத்துக்கு வந்து நம்ம அதை நல்லா கிண்டு கிண்டிக்கணும் அது வந்து நீங்கள் வந்து கையில் டச் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக ஒட்டினா போதும் கம்பி பதத்துக்கு வந்துடக்கூடாது ரொம்ப இருகிறக்கூடாது சக்கரை பாகு கொஞ்சமாக வந்தால் போதும் அந்த பதத்தில் இருக்கும்போது அதை எடுத்து நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து பபுள்ஸ் ஆகி மேலே வந்துடும் சப்போஸ் அது கீழே போயிடுச்சுன்னா வந்து எண்ணெய் வந்து சூடாகலன்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கரண்டியும் சாப்பாடு போடுற கரண்டியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்ம மாவு ஊற்றிட்டு அதை சுற்றுற ஒரு கரண்டியும் எடுத்து அந்த பள்ளம் பள்ளமாக இருக்கும் அந்த கரண்டியில் நம்ம மாவு ஊற்றிட்டு அதை மேலேருந்து இப்படி நம்ம சுற்றி விட்டோன்னா அந்த ஓல்ஸ் வழியாக அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே விழும் நீங்களே பார்த்தா தெரியும் வீடியோவில் ஒரு பபுள் பபுளாக அது கீழே விழும் விழுந்தோடனே வந்து அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா மிதக்கிற மாதிரி இருந்தால் போதும் ரொம்ப நிறையா போயிட்டிங்கன்னா அடியில் போய் உக்காந்துரும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆயில் வந்து ஃபில்டராக எடுக்கணுன்றதுனால இதை ஒன்று யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெக்ஷரில் வந்து ஒரு பூந்தி மாதிரி காரா பூந்தி மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு கப்பு மாவில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அதை ஃபுல்லாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எல்லாத்தையும் அதை நம்ம எடுத்துடணும் செகண்ட் டைமும் நாங்கள் போட்டு எடுத்துட்டோம் இப்போ தேர்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஃபைனல் மாவு அது தான் அதை நாங்கள் ஊற்றி எடுக்கிறோம் மொத்தம் மூணு ஒரு கப்பு மாவில் வந்து நீங்கள் வந்து மூணு டைம் வந்து போட்டு எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வானிலையில் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு டைமில் முடிக்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் முட
ஆனால் நீங்கள் இது போடும்போது வந்து ஸ்டவ்வை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு தான் இதை நீங்கள் ஊற்றணும் அப்போனா தான் டக்குன்னு அது பொறிஞ்சு மேலே வரும் இல்லைனா கீழே தங்கிடும் உன்னோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகிடும் அது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கும் அதை அதுக்கப்புறம் கையில் பிடிச்சி ஒன்று ஒன்றா உடச்சி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்படி தோசை மாதிரி சுற்றிங்கன்னா ஃபுல் மாவும் வந்து அந்த ஹோல்ஸில் இறங்கிடும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க நாங்கள் மூணாவது ட்ரிப் வந்து எடுக்கிறோம் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு ஒரு சிலது வந்து அது கொஞ்சம் ஒட்டி ஒட்டி வந்திருக்கு நீங்களே பார்க்குறீங்க அது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு சிம்மில் வச்சு போட்டதுனால அப்படி போடக்கூடாது அதனால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் திருத்திக்கோங்க நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு மொத்தமாக வந்துருச்சு அதை எடுத்து ஒரு சின்ன வானிலையில் நீங்கள் போட்டு தனியாக வச்சிடணும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி சிரப் வச்சுருந்தோம்ல அதை கொஞ்சம் நீங்கள் சூடு பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போட சமயத்தில் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஃபுல்லாக அதில் போட்டு அந்த சுகர் சிரப்பில் போட்டு அதை நல்லா கிண்டிடும் போது நல்லா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது நாங்களும் இது ஃபஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ணுறோம் இருந்தாலுமே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவ